പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വിധിയിലായിരിക്കുന്ന വാന്യ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ പി എം ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹശ്രൂഷരായിരിക്കുന്ന യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ ബിജു പാസ്റ്റർ സഭയിലെ എൽഡേഴ്സ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ ദേശത്ത് കടന്നു വരുവാനും പ്രിയ കുടുംബത്തോടൊപ്പവും ദൈവസഭയോടൊപ്പവും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ വലിയ നന്മയ്ക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ ഓർത്തും ശുശ്രൂഷയും കുടുംബത്തെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് സമയം അധികം കളയാതെ വേഗത്തിൽ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ രാജ്യത്ത് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം തന്നതിനായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലലുയ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു പല ഇടങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ദേശത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു സ്ഥലം അനുവദിച്ച് തന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം നാം ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ കൂട്ടായ്മയെ ആചരിപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് കരങ്ങളുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാം വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവവചനത്തിനായി ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാല് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്നാൽ ഈ നാല് വാക്യങ്ങളും ശുശ്രൂഷിപ്പാനുള്ള സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം യോഹന്നാനാൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പ്രവചന പുസ്തകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഏഴ് ദൈവസഭകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യോഹന്നാനിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഴ് ദൈവസഭകൾക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലായിരിക്കുന്ന ബദേൽ ഏജിക്കും അത് എഴുതിയതാണ് ഫ്രൈസ് ലോഡ് ഹലലൂയ ഏഴ് സഭകളിൽ രണ്ടാമത്തെ സഭയായ സ്മുർണയിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് നമ്മളിന്ന് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ടർക്കി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സ്മുർണയിലെ സഭ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിന് ഇസ്മീർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ടർക്കിയിൽ പോയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് ഈ ലേഖനം എഴുതിയെങ്കിലും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് എക്കാലത്തെയും ദൈവസഭയ്ക്ക് ഈ ലേഖനം അനുഗ്രഹമാണ് ഫ്രൈസ് ലോൺ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പട്ടണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു പട്ടണമായിരുന്നു സ്മരണ പട്ടണം ഏഷ്യയുടെ അലങ്കാരം എന്നാണ് ആ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ആ പട്ടണം ശത്രുക്കളാൽ തകർക്കപ്പെട്ടതാണ് യേശിയുടെ അലങ്കാരമായിരുന്നു മനോഹരമായ പട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷേ 
ശത്രുക്കളാൽ തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ജനസംഖ്യ അവിടെ വളരെയധികമുണ്ട് സ്വാധീനമുള്ളവരുണ്ട് സ്മുർണയിലെ സഭയെ ദ്രോഹിക്കാൻ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഇവർ ചെയ്തവരുമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ പട്ടണം വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു പട്ടണമാണ് ഈ പട്ടണത്തിന് പേര് ലഭിച്ചത് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊന്നായ മൂർ എന്ന് പറയുന്ന സുഗന്ധ സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ അഭിഷേക തൈലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകളിൽ ഒന്നും കൂടിയാണ് ഈ മൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പട്ടണമാണ് സ്മുർണ പട്ടണം ഏഴ് സഭകളിൽ രണ്ട് സഭകളിൽ മാത്രമേ കർത്താവ് പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്താത്തതുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് സഭകളോടും പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാത്ത വെളിപ്പെടുത്താത്ത രണ്ട് സഭകളിൽ ഒന്നാണ് സ്മുർണ സഭ ഫ്രൈസ് ലോൺ മറ്റു സഭകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് കാണാം എന്നാൽ സ്മുർണ സഭയിൽ അത് കാണാനില്ല ഫ്രൈസ് ലോൺ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയാണല്ലേ ഹാലലൂയ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മറ്റു സഭകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവർ കഷ്ടത്തിലൂടെ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ഇവർ മഹാധനവാന്മാരാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതികഠിനമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു സഭയാണ് സ്മുർണ സഭ ശ്രദ്ധിക്കണേ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ല പാപം നിമിത്തമല്ല ഈ സഭ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് എന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില ശോധനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അമേൻ കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പകൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം വലിയവ ചെയ്യും അമേൻ സ്മുർണ സഭയിൽ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ല കാരണം അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ കഷ്ടതയുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ടമല്ല വലിയ കഷ്ടമാണ് അതികഠിതമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്മുർണ സഭ കടന്നു പോയത് അവരുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ടല്ല ഈ മൂരെന്ന് പറയുന്ന വസ്തു തീയിലിടുമ്പോൾ സൗരഭ്യവാസന പുറപ്പെടുവിക്കും അതുപോലെ സ്മുർണയിലെ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ കഷ്ടതയാകുന്ന തീയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമര പദമായി തീർന്നു അമേൻ ഹാലലുയ അവർ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലായിരിക്കുന്ന നമുക്കും അവർ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഫ്രീസ് ലോൺ ഹാലലുയ കാരണം അവർ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴും ഈ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയാതെ ആ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിലനിന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷികളായി നിൽക്കുന്നു ഹാലലുയ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നാൽ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഇന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏത് പ്രതികൂലത്തിലും നിലനിൽക്കണം അമേൻ ഹലലുയ ഭരണാധികാരികളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ആ ദേശത്ത് നിർബന്ധമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കൈസറിനെയൊക്കെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് കൈസറിനെ ആരാധിക്കാതെ കൈസറിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രൈസ് ലോൺ നമുക്കാർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കഷ്ടത ഇല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കഷ്ടത ഒന്നിലെ രോഗമായിരിക്കാം കടങ്ങളായിരിക്കാം ജോലിയില്ലാത്തതായിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രയാസമായിരിക്കാം ഈ സഭയിൽ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ നിയമമായ 
രാജാവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് വിളിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളുള്ള ഒരു സഭയാ ഫ്രൈസ് ലോഡ് വളരെ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സഭയാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ കഷ്ടതകളെ എന്തിനോർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഫ്രൈസ് ലോഡ് ഹലലൂയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് സഭ കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി ഏഴ് സഭകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കർത്താവ് ഈ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സഭയിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് ദൈവം നടക്ക കടക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഒന്നാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്മൃണയിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ തന്നെ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തുക സ്തോത്രം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അതായത് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും നീ ധനവാനാകുന്നതാനും തങ്ങൾ യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും യഹൂദരല്ല സാത്താൻ്റെ പള്ളിക്കാരവരുടെ ദൂഷണവും അറിയുന്നു സ്തോത്രം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സഭയുടെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ അറിയുന്നൊരു ദൈവത്തെ അവിടെ കാണിക്കുക അമേൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാജ് നിങ്ങൾ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം ദൈവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം തന്നെ തന്നെ ആരാണ് സഭയുമായ ബന്ധത്തിൽ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി സഭയുടെ സാഹചര്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി സഭയ്ക്കൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ആലോചനയും കൊടുത്തു അവസാന വാക്യം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും വെളിപ്പെടുത്തുക ഫ്രൈസ് ലോൺ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു തന്നെ തന്നെ സഭയുമായ ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് സഭയുമായി ബന്ധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇതാരോടാ പറയുന്നത് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഭയോട് പറയാണ് ഞാനൊരു വലിയ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയതാ പ്രൈസ് ലോൺ ഞാൻ തകർക്കപ്പെട്ടതാ നിങ്ങളും എൻ്റെ പാതയിലാ വരുന്നേ നമ്മൾ ആരെയാ പിൻപറ്റുന്നേ കർത്താവായി യേശുവിനെയാ എന്നെ അനുഗമിപ്പീനെന്നും പറഞ്ഞ യേശു നമ്മെ വിളിച്ചത് വേറെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ യേശുവിനെ പിൻപറ്റാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ അപ്പോൾ യേശുവിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്മൃണയിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ അവർ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല അവരതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവരുടെ പഴയ പരിപാടിക്ക് പോയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരന്നേരവും കർത്താവിനെ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുക അന്നേരം കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പാത ശരിയാ ഫ്രൈസലോഡ് ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നാഥനായ ഞാൻ ആ പാതയിലൂടെ പോയതാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നാലെയാ വരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വിളി എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഒരുവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ഇഷ്ടമുണ്ടേ വന്നാൽ മതി ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് നാൾത്തോറും എന്നെ അനുഗമിക്കാനാ സ്മൃണയിലെ സഭയെ ആ വചനം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ചു നാൾത്തോറും ഡെയിലി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുവാണ് നാൾത്തോറും അവർ അവർക്കുള്ള ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുകയാണ് റൈസലോൺ അപ്പൊ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് ആരെ അവർ ഈ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ആരുടെ നിർബന്ധത്താൽ അല്ലല്ലോ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരുടെ നിർബന്ധത്താൽ അല്ലല്ലോ സ്നാനപ്പെട്ടത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഹലലൂയ യേശു ആരെന്നും ഈ പാത ഏതെന്നും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഹലലൂയ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് 
ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മളതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയാനേ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ദൈവമേ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ പാത എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഹലലൂയ അപ്പോ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലാൻ ഉള്ളൊരു ഇച്ഛ നമുക്കുണ്ടായി ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്കുണ്ടായി നമ്മൾ ആ കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുക അങ്ങനെ പിന്നാലെ പോയ സ്മരണ സഭയ്ക്കും കർത്താവ് പോയ ആ പാതയിലുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകിയ പീഡനം അമേ യേശു പറയാ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു കർത്താവ് ഒത്തിരി പീഡകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടോ കർത്താവ് ഒത്തിരി പീഡ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് യേശു കൃഷിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി കർത്താവ് പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വിടുക ഹലലൂയ യശിയ പ്രവചനം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലൊന്ന് വായിക്കാം യശിയാവ് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരാൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ പാതയിലാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നിന്ദയുണ്ടോ നമുക്ക് നിന്ദയുണ്ടോ നമ്മുടെ സംസാരമോ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളോ കൊണ്ടുള്ള നിന്ദയല്ല എന്നൊരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കൃപയാൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സ്നാനപ്പെട്ടു പക്ഷേ കുടുംബാങ്ങൾ പലരും നിന്ദിക്കുന്നൊരു അനുഭവം ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം ഫ്രൈസ് ലോൺ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു ദൈവതിലെ യേശു നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതാ അമേൻ യേശുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞതാ യേശുവിന് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് വരെ പറഞ്ഞതാ അമേൻ യേശു തൻ്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ താൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര നല്ല വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്ലെടുത്ത് അവനെ അറിയാൻ ഫ്രൈസ് ലോൺ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് സ്മുർണയിലെ സ്വഭയും മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അവരായിരുന്ന അവരുടെ പഴയ കാലത്ത് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത്ര നിന്ദ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ പാതെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഇവരെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാർ ഇവരെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രൈസ് ലോൺ യേശു നിന്ദിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസന മാത്രമായും ലോ രോഗം ശീലിച്ചവനുമായിരുന്നു ത്യജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ വ്യസനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ രോഗം ഒരു ശീലമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു രോഗം മാറുമ്പോൾ മറ്റൊരു രോഗം വരുന്നു ചിലപ്പോൾ രോഗം മാറിപ്പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൈസ് ലോൺ ഹലലൂയ കർത്താവ് കടന്നുപോയ പാതകൾ യശിയാവ് യേശുവിനെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതുക വായിച്ചാട്ടെ ആ അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചു കളയത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവനെ ആദരിച്ചില്ല അവനെന്തിനാ ഇതിലാ കടന്നു പോയത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാ പക്ഷെ നാം അവനെ ആദരിച്ചില്ല ഒരു സ്തോത്രം പറയാനോ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത പോലത്തെ നിന്നയിലൂടെ കടന്നുപോയി പ്രൈസലോഡ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ്റെ അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചു കളയത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നിന്നയിലൂടെയും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചു പോയാലും നിന്നെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്താൻ ഒരു ദൈവദാസനുണ്ടല്ലോ ഒരു കൂട്ടുവിശ്വാസി ഉണ്ടല്ലോ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ ഒരു ദൈവസഭയുണ്ടല്ലോ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ഹാലലൂയ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ പോകുന്നതല്ല നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിനക്കൊരു സ്തോത്രം തന്ന് കർത്താവ് സഹായിക്കും സഹോദര കർത്താവ് വഴി തുറക്കും സഹോദരി എന്ന് പറയാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ യേശുവിന് അത് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ പ്രൈസ് ലോൺ നമ്മളെത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ലഭിച്ച ദേവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യണം ലഭിച്ച കൂട്ടുവിശ്വാസികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യണം ആരും നമ്മുടെ മുഖത്തെ നോക്കി മുഖത്തെ ആദരിക്കാതെ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ബലപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയതാണ് ദൈവസഭ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല അടുത്തത് അടുത്ത് വായിച്ചാട്ടെ ആ 
Praise the Lord. Kartha, number of wrong of Vaichu, number of wear than I let you know. In the number of the agenda. Ah, I went a Kaili to ponder. They even have an eh? She should show Madisha Nirikino. In them, Kartha, when you went to Vicious Theodore and in the tomb, Kaili to ponder either Samba Vicha the end, Paranya Ninikina, I'm going to Nina and Bovikin, the Arangulum and Kilkundo, and the Yeshua than Bovichada. Stotram. Kartavina Vendi, we should stay out in the tomb. I have an anger than a verite. I will cut on the bone of the country. I will come in a verite. I will cut on the bone of the country. They were tender shitreana. Smurna Sabe Kartav is shitricho no alato. Stotram. Castangalan Kartav in a shitre alato. Hallelujah. They were tender stotram. Kartavina went in the tomb. They were tender shitshan boy in the candle lay in the parana, Nina girl can the deo macale. Yeshu Adele Poeda. Cartavan the Stotram Jede. Hallelujah. They were tender Stotram. Other. In the Lord, Cartav is Lord a card on the boy in Gilum. Namalanga other than Manasila killing Gilum, is in the Anigar home with the Livich and Namaka the Nea. Praise the Lord. Hallelujah. Other wonder in the Pagal, Yeshu in the Pinal and Amal Katano Bodum, Namada Jeeva till Endangilum, Prayasangalo, Iduboil and Ninagalo, Iduboil and Vishangalo, Undangil, other than the Anigraham Namaka and the Vilipatikim. Stotram Barnate. Hallelujah. Idunum Pradifella Mila, the Pogatilla Priapatare. Hallelujah. And then Karta with Luda and Katano Boy. Idil nun karta karta apa yang ni? Nian, mari cawan air nu. Ini abel parle kau nda. Nian, mari cawan air nu. Windum, jiwi kudu nda barai nade. Yesu idil udah karanu boi. Idil tanne nela dino. Ila, Yesu adil nna uyer terdiri tu. Yesu adil nna mahatotile kiduka petu. Praise the Lord. Adun nama kau nda nda barai nade. Stotra. Yennu iru ogo alatoh. Yennu iru kasta malla. Yenu ninna ya allah, ninda rogam maru nere samaya munda, Hallelujah. Pasal itu kekan dorang itu korai ay, rogam maru nere samaya munda. Inu damo kudu visusi gam, ente kartha obar nana bandi adi pinaral, saukya mandiri kudu varnengil le, ah wajana ente syarira tulon nere pinaram, Praise the Lord, ah wajana ente syarira tulon nere pinaram, adi nyan visusi kudu, adi Yesu obar nere dana, stotram. Warganegara itu mari lagi kerja. Warganegara itu marah tu, rogi kalau saukie mak ya terlibu wajan itu lili. Hallelujah. Hindu pagal, warganegara itu marah tu rogi kalau ini. Ini Yesu matan, syaktan anu. Wala nindo gundi jangan beri cebar lagi anu. Hallelujah. Praise the Lord. Aduh, nama ke visus si cerita di kampriya betabre. Dewi betenya pada dia dengan tu beri perhati. Dewi betul betul pada dia nak balik perhati. Orang kalau sesiun mar cuci cuci, even endut teti je itu tak, even dek kandang anak diri ke nada, even dek amma apun maro, jenman a, even kurudan a diri ke do, kereta obar ni even dek teto, even dek amma apun maro dek teto unda allah, dewi betul amma mahatto perenda di nana. Praise the Lord, Hallelujah. Jela orang orang indu beri mari lengilum, dewi betul amma mahatto perda mendi, a roga tu nere saukian kereta waikian bogiya. Praise the Lord. Hallelujah! Samaya mana pernah nari illa, pasai samaya madu tiri kia. Darshanat tinu ramadhi wajib turun de. Adu samap tiu lek bedda perdanu. Adu waigi alam, adu wariu, adenai kah tiri kia na parai nade. Praise Lord! Hallelujah! Kartave enna saukya makar me enna onde elpi curi kampriya betawi. Dewi betin stotram. Abah Yesu awur awastey lodek karanu boi, pasai Yesu adil nene porotu anu. Ekennya kereta apa itu? Nenar yo. Orang patros mohon ini pada nanti ada balik pada dia. Orang patros mohon ini pada nanti. Kristus nama dia itu ada di pikiran dia. Ah. Ni di mana? Ni di kereta orang kembali. Ah. Bapa dia itu boleh kerja kerja macam itu. Ah. Jadi tu orang tu share ke? Atau awal jiwa ke pergi macam itu? Kado. Ekennya jiwa ke pergi? Atau awal jiwa ke pergi? Kereta mana tu sudi cek? 
ഹാലലുയ ഇന്ന് ആ ഈ കഷ്ടത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് യേശു എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നെന്നറിയോ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാലലൂയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവാത്മാവിന് അത്ര പ്രാധാന്യതയുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച ദൈവചനത്തിനകത്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പല ചിന്തകളിലേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോയപ്പോഴും പല അനുഭവത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴും അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ആത്മാവിനെ നിറച്ച ഒരു കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കപ്പെടത്തേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ മരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ അകത്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കപ്പെടണം ആമേ അത് ആത്മാവിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ആത്മാവിനെ കൂടാതെ സംഭവിക്കത്തില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ നമുക്ക് ദൈവവചനം വളരെ ആവശ്യമാണ് കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് വചനധ്യാനം പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തെല്ലാം ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനകത്തെല്ലാം ആത്മാവ് ഇടപെടണം പ്രൈസ് ലോൺ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടെങ്കിലേ അവിടെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കത്തുള്ളൂ നീ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നു പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ അവിടെയും ആത്മാവ് ഇടപെട്ടാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോൺ ഹാലലൂയ വചനമെന്ന വാള് ശരിയാണ് പക്ഷെ വചനമെന്ന വാളെന്ന് അറിയോ ആത്മാവിൻ്റെ വാളെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് വചനം വാളാണ് പക്ഷെ അത് ആത്മാവിൻ്റെ വാളാണ് നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന വചനം നീ വായിക്കുന്ന വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അത് നീ ആത്മാവിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കുന്നത് നിനക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, Jesus is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. Atma is the one who 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 is the one. Atma is the one who is the one who is the one. അവൻ ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെ നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ഇന്നുവരെ പ്രാപിച്ചത് പോര കർത്താവെ ഹാലലുയ എനിക്ക് ഈ മതിലിനെയോ ഒന്ന് ചാടിക്കിടക്കണമെങ്കിൽ ശക്തി എനിക്ക് ഇനിയും വേണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ ഷിംഷോൻ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഷിംഷോനെ കെട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫിലിസ്തീനയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ബോഡി പവർ കൊണ്ടല്ല അവൻ ആ കയറിനെ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കണം അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ മേൽ ഒരു ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു ആത്മാവ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവനെ കെട്ടിയ കയറ് ചാക്കുനൂല് പോലെ ആയത് അവൻ്റെ ശക്തിയല്ല അത് പൊട്ടിച്ചത് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്നെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ ഹാലലുയ നിനക്ക് തന്നെ പൊട്ടിച്ച് കളയത്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ശക്തിയാണ് അതേ ശക്തിയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെയും വ്യാപരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ നിന്നോടുകൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് കരങ്ങളിയടിച്ച കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിനെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മയും ഈ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കും അമേൻ ഹലലൂയ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മയും ഉയർപ്പിക്കും സ്മൂർണയിൽ സഭ കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് മഹാപീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അന്നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ആത്മാവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ആത്മാവിൽ സംഭവിച്ചു സ്മൂർണയിലെ സഭയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ബലം കിട്ടുകയാണ് ഹാലലൂയ ആത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ ഓ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഈ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവാണ് ഈ കഷ്ടത്തിലും എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ാണ് ഈ കഷ്ടത്തിലും എന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ് ഞാൻ നശിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ആത്മാവാണ് അമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എസ് കിയൽ പ്രവാചകനോട് അസ്ഥി താഴ്വരയിൽ കർത്താവ് പോകാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എങ്ങനെ എസ് കിയലിനെ കൊണ്ടുപോയത് ആത്മാവിലാ പുറപ്പെടുവിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആത്മാവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു ആത്മാവിൽ പുറപ്പെടണം വെറുതെ ഇറങ്ങി പോവുകയല്ല ആത്മാവ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണം ആത്മാവിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്നറിയോ ബൈബിൾ പഠിച്ച രസമാ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവ് യേശുവിനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് ഉണ്ടായത് അയ്യോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കത്തർ
അവിടെ കാറില്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം അവിടെ കുബൂസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഹാലലുയ ആത്മാവ് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയത് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഉപവസിക്കാൻ പിശാചനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടൊപ്പം ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോയി ഹാലലുയ ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ശക്തിയോടെ ആയിരിക്കും അമേൻ ആത്മ നിറവിൽ പോയി ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന ലൂക്കോസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു തന്നെ പ്രിസലോൾ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുപോലെ എസ്എക്കിൽ പ്രവാചകനെ ഈ ആത്മാവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചത് എങ്ങോട്ടാ ആ സ്ഥിതി താഴ്വരയിലേക്കാ ആത്മാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും പ്രൈസലോൾ നമുക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തിടത്തേക്ക് ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകോ കൊണ്ടുപോകുന്നേ അമേൻ സ്മുർണാസഭ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കഷ്ടത്തിലൂടെ പോകാൻ പക്ഷെ ആത്മാവ് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മളാരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകാൻ പക്ഷെ ആത്മാവ് ചിലത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ എസ് എക്കിയലിനെ അസ്ഥിത്താഴ്വയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും മിണ്ടാനില്ല പുള്ളിക്കാരനെ കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയല്ലേ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചും ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയത് അസ്ഥിത്താഴ്വരയില്ല ഒന്നും ചെയ്യ തന്നെ കൊട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാ കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹോ ജീസസ് ഇന്ന് ആത്മാവിൽ പുറപ്പെട്ടോളൂ ആത്മാവിൽ സഞ്ചരിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ഹമേൻ എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആത്മാവ് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് നിർത്തും പക്ഷെ നിനക്ക് പറയാൻ അറിയാത്തത് നിന്റെ വായിൽ തന്നു നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ദൈവം ഹമേൻ ഹലലൂയ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നറിയില്ല എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കണം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ എനിക്കെന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല ദൈവമേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പറയണം എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എസക്കിയലിനെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് പറയാനാ പ്രൈസ് ലോൺ ഹാലലൂയ ആത്മാവിൽ അവൻ പോയി നിന്നത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തല്ലായിരുന്നു അവന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന അവൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു ഹല്ലുയ സ്തോത്രം ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇതാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് ആത്മാവിൽ പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണല്ലോ വന്ന് നിന്നേ എന്ന് ചിന്തിച്ചോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഹലലൂയ ആത്മാവിനോട് നടന്നാൽ മെറക്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആമേ ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമല്ല സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആത്മാവിനോട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമേൻ ഹലലൂയ കഷ്ടത്തിനകത്തും അത് വെളിപ്പെടും കേട്ടോ ഹാലലൂയ എന്ത് കഷ്ടതയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്നും തള്ളി പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് അതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഹാലലൂയ ദൈവം ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ട ചിന്തിക്കണ്ട നീന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് നീ ഇന്നും കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളയാതെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവത്തിൽ ചെയ്ത വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് എത്ര പേരിട്ടിട്ട് പോയതാ എത്ര പേർ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാ പൗലോസിന്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷി നടന്നവർ തന്നെ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് വചനം പറയുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ നമ്മളൊക്കെ നിന്നത് എത്ര വലിയ കൃപയാ പൗലോസിനെ പോലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരോടെ ദൈവദാസന്മാരോടെ സഞ്ചരിച്ചവർ പോലും ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഹാലലൂയ അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാണ് അവേൻ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ ചെതറിക്കിടക്കുക ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയിരിക്കുക പക്ഷെ ആത്മാവിൽ ഇടപെട്ടു ആത്മാവ് പറയുന്നത് പറയാൻ പറഞ്ഞു നീ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പറയരുതേ മടുപ്പിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവരല്ലേ ആത്മാവിൽ കണക്റ്റഡായിട്ടിരിക്കുക 
ആത്മാവ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പോസിബിളായി മാറും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ട് മാറും ഒരു കാലത്തും അസ്ഥി ജീവിക്കത്തില്ല അതും ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കാത്തത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എഴുതപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ നീ ആത്മാവിൽ പുറപ്പെട്ട് നീ ആത്മാവിൽ പറയുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ഏറ്റവും ഉണങ്ങി ഏറ്റവും ഉണങ്ങി ഏറ്റവും ഉണങ്ങി ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ സ്മരണ സഭയെ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ചത് ദൈവം ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ പ്രൈസലോ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയെടുത്ത് ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് എസ് എക്കി എൽ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നീ അസ്ഥി തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് യോജിപ്പിക്കേണ്ട എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ അസ്ഥി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അസ്ഥിയെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അറിയാം എവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കിയവൻ അറിയാം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ആത്മാവിൽ ദൈവം ചിലരെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് ഇമ്പോസിബിൾ അറിയത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതെങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നത് നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവിനറിയാം എന്ത് എവിടെ യോജിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്ത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം അമേൻ ഹാലലൂയ എനിക്കറിയത്തില്ല എസ് എക്കിയിൽ ഡോക്ടർ ആണോ എല്ലിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അല്ല ഇന്ന് എത്ര ടോപ്പായിരിക്കുന്ന ആ ഓർത്തോ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും കഴിയാത്ത സാധനമാണ് കർത്താവ് എസ് എക്കിയിലിനെ കൊണ്ട് ജയിച്ചത് അമേൻ ഹാലലൂയ എസ് എക്കിയിൽ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പടപടന്ന് നടക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു ഓർത്തോ ഡോക്ടറിന് കാലിൻ്റെ എല്ലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അത് ഓപ്പറേഷൻ ഇടറി കയറി നമ്മളെ മയക്കിക്കെടുത്തി എന്തെല്ലാമൊക്കെ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഇനി നടക്കരുത് ഇത്രയും വർഷം നീ ഇത്രയും മാസം നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ വീണതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടെറസിൽ നിന്ന് വരട്ട് രണ്ട് കൈ ഓടിഞ്ഞു രണ്ട് കാല് ഓടിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം അങ്ങനെ കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതാ ഹാലലുയ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഈ അസ്ഥി ദൈവം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല കമ്പിയിട്ട് കൊടുത്തില്ല ആമേൻ ഹല്ലേ ലൂയ ഒരു വർഷത്തെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല മുറിവുകളൊക്കെ ഒരിയാൻ അല്ല കരിയാനായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പതിയനെ പതിയനെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കർത്താവ് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ സൈന്യത്തെ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണത് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമിയെ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ പുറപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ച ആ ആത്മശക്തിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നിന്നെ നിറത്തുന്നത് ഒരു വലിയ സൈന്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു ശക്തനായിട്ടായിരിക്കാം ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് ആത്മാവിൽ പുറപ്പെട്ടവന്റെ വാക്കിന്റെ ബലം അതാണ് ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലുള്ള അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബലപ്പെടുകയാണ് അവിടെ യോജിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വർഷങ്ങളുടെ റെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സൈന്യമായി നിന്നു എന്നാ പറയണത് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൈന്യമായി നിന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഹലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
അതാണ് ആത്മാവിൽ പുറപ്പെട്ടാൽ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ ഹാലലൂയ ദൈവം നിങ്ങളെ നിർത്തും നിങ്ങളെ പരാജിതനായിട്ടല്ല സ്മൂർണ സഭ കഷ്ടത്തിലൂടെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ പരാജിതരായിട്ടല്ല ദൈവം നിർത്തിയത് ശക്തിയുള്ളവരായിട്ടാണ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നമ്മളെയും ദൈവം ശക്തി ായി നിർത്തും അബേൻ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുത്ത പദം അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു യേശു എന്താ വെളിപ്പെടുത്തിയത് മരിച്ചി മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടാമത് ആദ്യനും അന്തിനുമായവൻ കഷ്ടതയിലൂടെ മഹാപീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്മരണ സഭയെ കർത്താവ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചു നീ പോകുന്ന കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകത്തില്ല നീ ജീവിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആത്മാവിലാണ് പ്രീസ് ലോഡ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഞാൻ ആദ്യനും ഞാൻ അന്ത്യനുമാണെന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കഷ്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അവസാനം എനിക്കറിയാമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ തുടക്കം എനിക്കറിയാം നിൻ്റെ അവസാനം എന്താണെന്നറിയാം ഹാലലൂയ പിശാജല്ല നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിലല്ല നിൻ്റെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആദ്യനും അന്ത്യനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നിൻ്റെ തുടക്കം എന്താണെന്നും നിൻ്റെ അവസാനം എന്താണെന്നും നിന്നെ നിർത്താനും എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുക പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കർത്താവിനെ അതിൻ്റെ അവസാനം എന്താന്ന് കർത്താവൻ അറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തെ പറയുന്നത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ട സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കർത്താവൻ അറിയാം അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയോ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കടന്നു പോകുന്ന കഷ്ടത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ചെങ്കടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു പുറകിൽ ഫറവോനും വരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവിനറിയാം അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്താണെന്ന് കർത്താവ് പുതു വഴി തുറന്ന് അപ്പുറത്ത് കടത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തപ്പെടുത്ത് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരും അവേൻ ഹാലലൂയ പത്ത് നാനൂറ് വർഷക്കാലം പീഡനം അനുഭവിച്ച ദൈവജനം തപ്പെടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടെന്നെങ്കിൽ എന്നു പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഹാലലൂയ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ഹാലലൂയ ദൈവജനവേ തപ്പെടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തനാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ആദ്യൻ അവൻ മാത്രമാണ് അന്ത്യൻ അവൻ അറിയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസാനമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഇന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിനറിയാം ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പകൽ യേശു ആരാണെന്ന സഭയോട് വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു അമേൻ ഹലലൂയ ഞാൻ ആദ്യനും അന്തനുമാണ് അന്ത്യനുമാണ് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവസഭയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയായിരുന്നു അത് എന്ന് പകൽ ആരെങ്കിലും കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരു ജീവനുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ നിലനിർത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് കർത്താവിനറിയാം അത് ഒരു മഹത്വമാണ് അതൊരു ആനന്ദമാണ് കരങ്ങളെ ഒരുത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്രത്തോളം സമയം അനുവദിച്ചതെന്ന ദൈവദാസനും സഭയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസേ